हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल एन सी और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर नाइन क्लास एलेवन का स्टार्ट करेंगे जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हमें बेसिकली जब एक सॉलिड पे जब एक सॉलिड पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस क्या क्या आएंगे उन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है ठीक है तो जैसे कि इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी मॉडल ऑफ रिजिडिटी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सारी टर्म्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये डिस्कस करना है तो देखते हैं फिर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या है ना तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में देखो लाइन बाय लाइन मैं आपको एन एक्सप्लेन करता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं फिर इन चैप्टर नंबर सेवन वी स्टडीड द रोटेशन ऑफ द बॉडीज एंड देन रियलाइज दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी तो चैप्टर नंबर सेवन अगर आपने पढ़ लिया है तो आपने देखा होगा उसमें रोटेशनल मोशन की बात की है और जो रोटेशनल मोशन है वो डिपेंड करता है मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है एक बॉडी में ओके दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया पर डिपेंड करता है टॉर्क का फॉर्मला ही आपको पता है टॉर्क आई एल्फा विद एल्फा इज द एक्सल एंगुलर एक्सलेशन टी टाउ इज द टॉर्क आई इज द एंगुल मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये सारी चीज़ अगर आपने चैप्टर नंबर सेवन पढ़ लिया तो आपने ये चीज़ समझ ली होगी ठीक है मोमेंट कैसा मास उस पर डिपेंड करता है वी रिस्ट्रिक्टेड आर सेल टू सिंपलर सिचुएशन ऑफ रिजिड बॉडीज और हमने उसमें सिंपल सिचुएशन पे ही जो स्टडी थी वो रखा था अपनी ओके अ रिजिड बॉडी जनरली मीन्स अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज रिजिड बॉडी में आपसे पूछो कि वॉट इज़ अ रिजिड बॉडी अब जनरली हम क्या बोलते हैं रिजिड बॉडी कोई भी एक सॉलिड है उसको रिजिड बॉडी बोल देंगे क्यों क्योंकि क्यों बोल रहे हैं रिजिड बॉडी क्योंकि उसका जो शेप साइज़ है वो डेफिनेट है फिक्स है एक है ना एक पर्टिकुलर एक 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 टेबल है उसका जो शेप साइज़ है हमेशा सेम रहेगा फिक्स रहेगा तो बोलेंगे रिजिड बॉडी है ये ठीक है बट इन रियलिटी बॉडीज कैन बी स्ट्रेच कंप्रेस एंड बेंड ठीक है लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी है उसको एक स्प्रिंग है उस पर तो हमें दिखता है या फिर एक आ, एक रबर बैंड है उसमें ये दिखता है लेकिन जैसे कि जिसको हम रिजिट समझते हैं रियल लाइफ में वो भी स्ट्रेच होती है कंप्रेस होती है बैंड हो सकती है अगर हम इसमें एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए तो ठीक है इवन द एप्रिशिएबली रिजिट स्टील बार स्टील बार कैन बी डिफॉर्म्ड वेन अ सफिशेंटली लार्ज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट ठीक है तो अगर हम काफ़ी हद तक मतलब एक लिमिट तक अभी उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे उसको अप्लाई करें इसमें ठीक है तो वो भी डिफॉर्म होगी स्टील बार इसको हम रिजिड बोलते हैं कि मतलब इस इसका डेफ सेफ साइज तो चेंज नहीं हो सकता वो भी डिफॉर्म होगा उसका सेफ बॉर्ड साइज ठीक है दिस मीन्स डेट सॉलिड बॉडी इज नॉट परफेक्ट रिजिड इसके एक बार हमें समझ में आई कि कोई भी सॉलिड बॉडी है ये परफेक्टली रिजिड नहीं है इसका सेप और साइज अगर ह्यूज अमाउंट में फोर्स लगाया जाए डिपेंड वेरी करेगा वो अलग अलग सॉलिड्स के लिए ठीक है अलग अलग मटेरियल के लिए तो वो वेरी करेगा लेकिन वो कंप्रेस होगा डिफॉर्म होगा वो ठीक है सेप साइज का चेंज होगा ठीक है तो इसलिए हम परफेक्टली रिजिड किसी भी सॉलिड बॉडी को नहीं बोल सकते नो बॉडी नो सॉलिड ऑब्जेक्ट इज अ परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट और अ बॉडी ओके तो आई होप द पैराग्राफ क्लियर होगा इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ेंगे अ सॉलिड इज डेफिनेट शेप एंड साइज सॉलिड होता ही क्या है जिसको हम बोलते हैं कि सॉलिड का ही एक पर्टिकुलर शेप पर्टिकुलर साइज होता है इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी अ फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑब्वियस सी बात है एक अगर उसका शेप साइज चेंज करना है कि एक बॉडी का तो एक फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा इफ यू स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग बाई जेंटली पुलिंग इट्स एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज स्लाइटली एक स्प्रिंग को अगर आप क्या करते हो हेलिकल स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो इस पर फोर्स लगा रहे हो मतलब तो इसका जो साइज है इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी सिंपल सी बात है तो बहुत है ना समझ में आ रहा होगा आपको ये लेंथ इस फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी वैन यू लीव द एंड ऑफ द स्प्रिंग इट रिगेन्स इस ओरिजिनल साइज शेप एंड साइज और जैसे ही आपने क्या किया एक स्प्रिंग थी इसमें आपने फोर्स लगाया स्ट्रेच हो गई इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी आपने क्या किया अपने फोर्स को रिलीज किया तो आप देखते हो या अगेन अपने ओरिजिनल साइज पे ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी ओके और इसी प्रॉपर्टी को सॉलिड बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने 
ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है वापस जब उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो रिमूव हो जाए एक बार फिर से एक फोर्स लग रहा था उसमें वो रिमूव हो जाएगा ठीक है तो पहले फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली उसका शेप और साइज को चेंज करेगा ठीक है जब वो रिमूव हो जाएगा तो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वो बॉडी आ जाएगी इसी प्रॉपर्टी को बॉडी की क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं एंड डिफॉर्मेशन कॉज इज नॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन और जो जब फोर्स लग रहा है उस पर जो डिफॉर्मेशन हुआ उसको इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे मतलब वो जो टेम्प्रेरी रहेगा ना जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो तो ये जो इसका डिफॉर्मेशन तो हुआ ना इसमें और लेकिन ये टेम्प्रेरी था ठीक है वापस आ गया था लेकिन इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे इसको हाव एवर इफ़ यू अप्लाई फोर्स फोर्स जस्ट अ सेकेंड है हाव एवर इफ़ यू अप्लाई फोर्स टू अ लम्प ऑफ पुट्टी और मड दे हैव नो ग्रॉस टेंडेंसी टू रिगेन दियर प्रीवियस शेप एंड गेट परमानेंट डिफॉर्म एक पुट्टी लेंगे मड लेंगे ठीक है तो उसमें आप क्या देखोगे उसको अगर फोर्स लगाओगे तो वो तो नहीं करेगा अपना शेप रिगेन जैसा आप फोर्स लगाओगे जिस नए शेप में जाएगा वैसा बन जाएगा ठीक है नया शेप अवकॉल कर लेगा फोर्स लगाने पे तो ऐसी बॉडी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे है ना सम डिफरेंस समझोगे अपने ओरिजिनल साइज़ में वापस आ रहा है फोर्स हटाने पर तो प्लास्टिसिटी है नहीं आ रहा है अपने सेप पर वापस इस टेंडेंसी को इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे प्लास्टिसिटी क्या बोलेंगे प्लास्टिसिटी ठीक है और ऐसी बॉडीज़ को ऐसे सब्सटेंसेस को जो फोर्स के रिमूव होने पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उनके रिमूव होने पे भी अपना साइज नहीं गेन करते वापस नया मतलब नया शेप साइज आ जाता है उनमें तो उनको प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं ठीक है पुट्टी एंड मड आर क्लोज टू आइडल प्लास्टिक और पुट्टी और, और फिर से जैसे कि कोई भी बॉडी प्लास्टिक परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकती वैसी कोई भी बॉडी परफेक्टली परफेक्टली हंड्रेड परसेंट ठीक है आइडियल प्लास्टिक नहीं हो सकती लेकिन पुट्टी और मट काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक क्लोज है आइडियल प्लास्टिक के कहने का मतलब है कुछ हद तक तो इसमें रिगेंड करेगा ये है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो शेप को रिगेंड करने की कोशिश करेगा लेकिन काफ़ी हद तक इनमें जो चेंज है वो परमानेंट रहेगा ठीक है आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी हो आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना ठीक है इन द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन ठीक है इलास्टिक बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से लेके एक हाउस के कंस्ट्रक्शन से लेके ठीक है एक एक और भी चीज़ें ऑटोमोबाइल्स रॉफ रॉफ वेज इनमें जो जब जो मटीरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी कितनी है ठीक है कितना वो उस पर जब फोर्स लगेगा तो वो कितना साइज़ को वापस अपने रिगेन करेगा इम्पॉर्टेंट है इस बात को ध्यान रखना ठीक है तो तभी अगर वो ऐसा नहीं करता है तो चांसेस है कि वो कोलाप्स कर जाएगा जल्दी और हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो ठीक है तो इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलास्टिसिटी का पता होना और आगे और भी पैरामीटर्स है उन चीज़ों का पता होना यह बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बात को समझना ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल वाइल डिज़ाइनिंग बिल्डिंग नॉलेज ऑफ प्लास्टिक प्रॉपर्टीज मटेरियल लाइक स्टील कॉन्क्रीट एक्सटेंशियल तो जब हम हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि स्टील कितना यूज़ होगा कॉन्क्रीट कितना यूज़ होगा है ना ताकि जो घर बने वो मजबूत बने और उस पर अगर फोर्सेस लगेंगे डेफिनेटली उस पर फोर्सेस लगेंगे है ना तो वो उसको डिफॉर्म ना करें ठीक है वो इलास्टिसिटी उसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें लेकिन एक वीक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उसको डिफॉर्मिंग फोर्स का फोर्स उसको चेंज ना करे ना उसकी साइज शेप साइज को और कोलेप्स ना हो है ना मतलब उसकी मज वो स्ट्रॉन्ग हो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो ना एक वीक लैंग्वेज में मैंने बताया ठीक है द सेम इज़ ट्रू इन दिजाइन ऑफ ब्रिज ऑटोमोबाइल्स रोप वेज एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों ब्रिजेस मोटोमोबाइल और रोप में भी सेम चीज़ ये अप्लाई होती है वन कोड ऑल्सो आस कैन वी डिज़ाइन एन एयरप्लेन विच इज़ वेरी लाइट बट सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग कैन वी डिज़ाइन एन आर्टिफिशियल लेम विच इज लाइटर बट स्ट्रॉगर वाई डज अ रेलवे ट्रैक हैव अ पर्टिकुलर शेप लाइक आए तो कुछ क्वेश्चन हम डेफिनेटली हमारे दिमाग में आए हैं आ सकते हैं कि और कि हम क्या एयरप्लेन को लाइट और सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ऐसा मटीरियल क्या हमारे पास है तो बिल्कुल अब है ऐसे मटीरियल्स जिससे हम 
जो बिल्कुल यूज़ करते हैं ऐसे अलॉयज है हमारे पास जो लाइट तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बहुत है ओके ऐसे ही को हमें चाहिए है ना जितने भी मॉडर्न डिवाइस है वो सारे ऐसे ही बन रहे हैं ठीक है जिसमें स्ट्रॉन्ग बहुत है बट लाइट वेट भी उनका कम है ओके okay, और आर्टिफिशियल लिम भी डेफिनेटली ऐसा ही बनाना पड़ेगा हमें और रेलवे ट्रैक आई शेप का क्यों होता है तो ये सारी चीज़ें के बारे में ही इस चैप्टर में हमें डिटेल में डिस्कस करना है वाई इज ग्रास बिटल वाई ग्रास इज नॉट ग्रास बिटल मतलब टूट जाएगा वो ना तो लेकिन एक ब्रास बिटल नहीं है ओके दैट इज हैमर टू पीसेस और द पाउडर फॉर्म है ना ऐसा भी बोल सकते ब्रिटल को आपको ब्रिटल का मतलब एग्जैक्टली अगर समझना है तो ठीक है तो ये प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली मटेरियल की ऐसा क्यों है इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे एटॉमिक लेवल पे हम बात करेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा मॉलिकुलर लेवल पे बात करेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे चैप्टर में डिस्कस करना है आंसर टू सच क्वेश्चन बिगिन विद द स्टडी ऑफ हाउ रिलेटिवली सिंपल काइंड ऑफ लोड्स और फोर्सेज एक्ट टू डिफॉर्म डिफरेंट सॉल्ड बॉडी इनका आंसर समझने के लिए हम देखेंगे कि ऐसे जो लोड और फोर्सेज बॉडी में लग रहे हैं ठीक है वो कैसे कैसे सॉलिड को चेंज कर रहा है डिफॉर्म कर रहा है जब ये समझ में आएगा तभी हमें बात इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द लास्टिक बिहेवियर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विच वुड आंसर मैनी सर क्वेश्चन और इलास्टिक बिहेवियर को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे सॉलिड की और इससे हमें ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट होंगे ठीक है तो इस पैराग्राफ में इतना ही था आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर कर अपने फ्रेंड के साथ जो एन फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं बट उनको प्रॉब्लम होती है सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फर्दर नोटिफिकेशन के लिए ठीक है तो और कोई भी फीडबैक होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना थैंक्स फॉर वाचिंग